ஓகே வி ஆர் லைவ் சேது நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஹலோ சேது லைனில் இருக்கீங்களா ஐ திங்க் நெட்ஒர்க் இஷ்யூன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லைவில் பார்த்துட்ருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து காஞ்சியில் கூட மந்த்லி மீட்டிங் ஸோ நவம்பர் மாதம் டுவெண்ட் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்லி மீட்டிங் இன்றைக்கி நம்ம கையில் வந்து ஸ்கெடியூல் ஆகிருக்க டார்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து போஸ்ட் கிரேஸோட ஆர்கிடெக்சர் பற்றி தமிழில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு சேது பாண்டியன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து இப்போ நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு ஸோ அவர் வெடியானதுக்கப்புறம் டேட்டாபேஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் ஸோ டேட்டாபேஸ் இன்ட்ரடக்ஷனில் எப்படி டேட்டாபேஸ் ஒர்க் ஆகுது ஸோ எல்லாமே வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரியான ஒரு அப்ரோச்சில் பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தா என்னென்னா நீங்கள் டெவலப்பராக இருக்கலாம் அட்மினாக இருக்கலாம் ஸோ யாராக இருந்தாலும் ஆர்கிடெக்சர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தது ஏன்னா எப்படி ஒன்று ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து அதை எப்படி எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு நம்ம அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் இந்த டேட்டாபேஸ்னு இல்லை எந்த டேட்டாபேஸ்னாலுமே வந்து அதோட பேக்ரவுண்ட் எப்படி ஒரு டேட்டா செலக்ட் பண்ணும்போதோ அப்டேட் பண்ணும்போதோ டேட்டாபேஸில் எந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போதும் அந்த 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 ஆப்ரேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது பின்னாடி என்ன நடக்குது எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டால் இன்னும் பெட்டராக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னா என்ன சொல்லலாம்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு டேட்டாபேஸ் அட்மின்கிட்ட போய் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதாவது டேட்டாபேஸ் ஆர்கிடெக்சரோ இல்லை டேட்டாபேஸ் பேக்ரவுண்ட் இல்லாத வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குரியல் எழுத சொன்னால் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு குரியல் எழுதுவாங்க ராவாக ஒரு குரியல் எழுதுவாங்க ஸோ அது அதோட இம்பேக்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கன்கரண்ட்டாக ஒரு ஒரு ஆயிரம் டேட்டாபேஸ் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏதோ டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவர் வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் இல்லாததுனால என்ன பண்ணுவாருன்னா ரொம்ப அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதிட்டு போயிடுவார் சரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேங்க டேட்டாபேஸில் வந்து டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன் பிகின் டிரான்சாக்ஷன் கமிட் ஸோ நீங்கள் டேட்டாபேஸில் வந்து என்னோடய சேஞ்சஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு பிகின் டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்து ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருவீங்க ரைட் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா டிரான்சாக்ஷன் பிகின் ஆகிடுச்சு அப்டேட் கொடுத்துட்டீங்க ஆனால் அது டேட்டாபேஸ்லையும் கம்மிட் ஆகலை உங்களுக்கு மட்டும் அந்த சேஞ்சஸ் தெரியும் ஸோ நார்மலாக இந்த பேக்ரவுண்ட் தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிகின் போட்டு அப்டேட் கொடுத்துட்டு ஓகே ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க ஆனால் அது வந்து அந்த டேபிளுங்கிறத லாக்கிங்னு ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது அது என்னென்னா வேறு யாரையும் அந்த டேபிள் அக்சஸ் பண்ண விடாது ஸோ ரீட் பண்ணவோ அப்டேட் பண்ணவோ எது பண்ணவும் விடாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இது ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு சினாரியோ சொல்கிறேன் நான் இது மாதிரி நிறைய நிறைய இருக்குது ஒரு செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு வேர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து நிறையா இருக்குது எப்படி வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக கொரி எழுதணும் டெட்லாக் இல்லாமல் எப்படி எழுதணும் இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு பேசிக் லெவல் ஆர்கிடெக்சர் நான் சொல்கிறது எக்ஸ்டென்சிவாக போய் அதோட ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ப்ராசஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் பேசிக்கான லெவலில் ஆர்கிடெக்சர் தெரிஞ்சுக்கிட்டா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் ஸோ அந்த வகையில் போஸ்ட் கிரஸ் ஆர்கிடெக்சருக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த குரூப்பில் யாராவது போஸ்ட் கிரஸ் தெரிஞ்சவங்க இருந்தீங்கன்னா இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ ஸோ இதுதான் நான் நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நிறைய விதமான ஆர்கிடெக்சர் இருக்கும் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்குமே புரிகிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது 
எப்படி சொல்றது ஒரு 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 கம்பெனியோ ஒரு ஒரு சேஃப் ஒரு ஒரு இதுலயோ வச்சீங்கன்னா கீயா கீ மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல நான் இதை எடுத்திருக்கேன் இப்படி சிம்பிளா அசீவ் பண்ணிக்கோங்க இது இது புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது டேட்டா பேஸ் எப்படி போஸ்ட் கேஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது எப்படி நம்ம ஒரு செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இது எல்லாமே நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஸ்டெப் ஒன் இப்போ நீங்கள் தான் கிளைண்ட் ஒரு சிஸ்டமுக்கு வெளியில் இருக்கீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த அப்ளிகேஷன் போஸ்ட் கேஸ் கனெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா நீங்கள் தான் கிளைண்ட் ரைட் ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டேட்டாபேஸை ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டுருங்க எப்படி கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க டேட்டாபேஸ்க்கு ஒரு ஹோஸ்ட் நேம் இருக்கும் யூசர் நேம் இருக்கும் பாஸ்வேர்டு இருக்கும் போர்ட் நம்பர் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் எல் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டேட்டாபேஸ்க்கும் சேம் ஆருக்குள்ள சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சர்வீஸ் ஐடின்னு சொல்லுவாங்க எஸ்ஐடின்னு சொல்லுவாங்க சீக்வலில் வேறு மாதிரி சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நாலு கீ எலிமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் இது போர்ட் நம்பர் அண்ட் சர்வீஸ் அது ஹோஸ்ட் நம் ஸோ இது நாலு சொல்லுவாங்க இது நாலும் கொடுத்துட்டீங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த உடனே இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த போஸ்ட் மாஸ்டர்னு ஒரு இது இருக்குது ஸோ இவங்கள நான் வந்து எந்த ஒரு கனெக்ட் எவ்ரி கனெக்ஷனுக்கும் இந்த போஸ்ட் மாஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் போஸ்ட் கிரஸ் பேக்ரவுண்டில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சரி சாரி ஸ்க்ரீன் ஏதாவது ஷேர் பண்ணிட்டுருக்கீங்களா லைக் ஜிஜி ஸ்க்ரீன் தவிர பண்ணிட்டு <laughs> 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 தெரியுதாங்க <laughs> 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 
ஸோ லாகின் பண்ணோன்னா பின்னாடி என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு போஸ்ட் மாஸ்டர்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு ஸோ அதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்டர் பண்ணியிருக்க க்ரெடென்ஷியல்ஸ் கரெக்டாக உங்களுக்கு ரெண்டு டேட்டா பேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆத்தன்டிகேஷன் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆத்தரைசேஷன் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ ஆத்தரை ஆத்தன்டிகேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் தான் கரெக்டான யூசரா அப்படிங்கிறது தான் ஆத்தன்டிகேஷன் ஆத்தரைசேஷன் தான் உங்களுக்கு இந்த டேட்டா பேஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த டேட்டா பேஸை ஓன் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க கரெக்டான பர்மிஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா அதாவது லாகின் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் இருக்கலாம் இல்லை அதுக்கு அது அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ டேட்டா பேஸ் எந்த டேட்டா பேஸ் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அந்த டேட்டா பேஸில் இந்த டேபிளை கொரி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பர்மிஷன் இருக்கா ஸோ இந்த பர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுறது தான் ஆத்தரைசேஷன் ஸோ இது ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ஆத்தன்டிகேஷன் அண்ட் ஆத்தரைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து இது வேலிடேட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த பவுஸ்ட் போஸ்ட் மாஸ்டர் தான் வந்து ரொம்ப கீயான ப்ராசஸ் இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா லிசனர்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அலெக்ஸாவோ கூகுள் ஐஓடிலாம் யூஸ் பண்ணும்போது ஹே கூகுள்னு சொன்னீங்கன்னா அது எப்படி நம்ம ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் லிசனிங் ஃபார் கனெக்ஷன்ஸ் இட் ஆல்வேஸ் லிசன்ஸ் ஃபார் த கமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி இந்த போஸ்ட் மாஸ்டர் வந்து இட் வில் பி ஆல்வேஸ் லிசனிங் ஃபார் த இன்கமிங் கனெக்ஷன்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ இப்போ எனக்கு ஏதாவது கனெக்ஷன் வருதான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கு ஸோ நீங்கள் இந்த மொமெண்ட் வந்து ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இந்த இந்த கிரெடென்ஷியல்ஸ்லாம் கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணோடனே இந்த போஸ்ட் மாஸ்டர் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு ஸோ ஓகே ஒரு புது கனெக்ஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போஸ்ட் கிரஸ் பாஸ் ப்ராசஸை வந்து கிக் ஆஃப் பண்ணிவிடும் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கனெக்ஷனுக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் ஏன்றவங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் யூசருக்கு ஒரு போஸ்ட் கிரஸ் ப்ராசஸை இனிஷியேட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இதுதான் அந்த போஸ்ட் மாஸ்டரோட வேலை ஸோ இட் ஆல்வேஸ் லிசன் லிசன்ஸ் ஃபார் த கனெக்ஷன் அது கனெக்ஷன் ரிக்வஸ்ட் வந்த உடனே அதை ஆத்தன்டிகேட் அண்ட் ஆத்தரைஸ் பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் கிரஸ் ப்ராசஸை கிக் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரிகார்ட்லஸ் ஆஃப் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ன்றது இந்த போஸ்ட் மாஸ்டர் அண்ட் போஸ்ட் கிரஸ் ப்ராசஸ் ஸோ போஸ்ட் கிரஸ் ப்ராசஸ் ஓகே செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ டேட்டா பேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நார்மல் இது மாதிரி தான் லேப்டாப்போ டெஸ்க்டாப்போ இந்த மாதிரி தான் என்ன அப்படின்னா வெல் பி ஹார்ட் ட்ரைவ் ரைட் ஹார்ட் ட்ரைவ் ஒன்று இருக்கும் அண்ட் இப்போ நம்ம ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அதே தான் ஸோ ஹார்ட் ட்ரைவ் ஒரு ஸ்டோரேஜ்னு ஒன்று இருக்கும் ரேம்னு ஒன்று சொல்லுவோம் ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸு ஸ்டோரேஜ் வந்து பர்சிஸ்டன்ட் லைக் அந்த அந்த சேஞ்சஸ் வந்து நீங்கள் போய் ஹார்டாக டெலிட் பண்ணால் மட்டும்தான் டெலிட் ஆகும் வேறஸ் மெமரி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ரைட் ஸோ ரேம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரேம் வந்து மெமரி அது வந்து ஸ்டோரேஜ் அளவுக்கு பெருசாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஓரளவுக்கு ஒரு டீசென்ட் சைஸில் இருக்கணும்னு இப்போ எல்லாமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் மொபைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக சிக்ஸ்டீன் கிக் ரேம்லாம் வந்துடுச்சு ஸோ இதுலேயும் சொல்கிறேன் நம்ம லேப்டாப்லலாம் இப்போ வந்து ஈஸியாக சிக்ஸ்டீன் கிக் தேர்ட்டி டூ கிக்லாம் வந்து எஸ்எஸ்டி ரேம்லாம் வந்துடுச்சு ஸ்டோரேஜும் வந்து பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ எதுக்கு அந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லுவேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் ஃபுட் செயின் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினச்சேன் நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் யோசித்தேன் பட் இது கொஞ்சம் ரிலேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இது எப்படின்னா மெமரி ஏரியாவில் வந்து எப்படி இப்போ டி டிஸ்கில் நான் இது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஓகே ஒரு ஒரு டேக் அவுட் ரெஸ்டரண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ரெஸ்டரண்ட்டில் டேக் அவுட்டும் இருக்குது இதுவும் இருக்குது டேக் அவுட்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெடியாக இருக்கும் நீங்கள் போனோடனே எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணால் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மெமரி செக்மெண்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வந்து இப்போ இவங்க இந்த ஹோட்டலில் இது தான்ப்பா ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்து ஐட்டம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ பத்து ஐட்டமுக்கு வந்து எப்பயுமே டிமாண்ட் இருக்கும் பத்து இல்லாமல்
ஸோ ஸோ இது இல்லாமல் வேற எதுவும் ஒன்று கே கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும்தான் வந்து கிச்சனுக்குள்ளே போய் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க ஸோ இது அப்படியே நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இந்த மெமரி செக்மெண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்கிற டிஸ்க் ஸ்டோரேஜ் வந்து பர்சிஸ்டன்ட் ஸ்டோரேஜ் ஹார்டாக போய் அதில் அதில் வந்து பர்மனண்ட்டாக சேவ் ஆகிற விஷயங்கள் ஸோ இங்கே வந்து இந்த மெமரி செக்மெண்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் தேவையோ அதாவது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல வச்சுக்கும் இந்த மெமரி செக்மெண்ட்டில் வச்சுக்கும் ஸோ தட் ப்ராசஸிங் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஐஓன்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்க் ஐஓ அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ஒரு டெர்மினாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு தடையும் ஒரு ரிக்வஸ்ட் போய் டிஸ்கில் போய் ரீட் பண்ணிட்டு வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் அதுக்கு பதிலாக மெமரியில் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் இட் வில் எனேபிள் ஃபார் அ ஃபாஸ்டர் ட்ரான்சாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படின்னா சீக்கிரம் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு செலக்ட் ஸ்டே ஒரு ஸ்டார் ஃபம் ஒரு டேபிள் டேபிள் ஏன்னு சொல்கிறீங்கன்னா அந்த குவெரிக்கு தேவையான அவுட்புட் அதை வந்து டேட்டா பேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டேட்டா பேஸ் டெர்மினாலஜிஸில் எல்லாமே வந்து டேட்டா பேஜஸ்ஸாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் சீக்வல் சர்வரில் எயிட் கேபி பேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு 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 இதுவுமே வந்து எயிட் கேபி பேஜஸ்ஸாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஒரு கொரி பண்ண உடனே அந்த டேட்டா பேஜஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து மெமரியில் வச்சிடும் ஸோ மெமரியில் வச்சோன்னா திருப்பி அதே யூஸரோ இல்லை வேறு யாரோ அந்த டேபிளை கொரி பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மெமரியில் தான் செக் பண்ணும் ஸோ மெமரியில் இந்த பேஜஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும் ஸோ மெமரியில் அந்த பேஜஸ் இருந்ததுன்னா இம்மீடியட்டாக அந்த அந்த பேஜில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து ரிட்ரீவ் பண்ணி கொடுக்கும் இல்லைன்னா மட்டும்தான் டிஸ்கில் போய் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பேஜஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு யூசர் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணாலே அந்த பேஜஸ் அங்கே ஒரு ஒரு கண் ஒரு கன்சிடர் மொமெண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு அந்த மெமரியில் இருக்கும் ரைட் ஸோ அது என்ன பண்ணுவோன்னா ஆஸ் ஐ டோல் லைக் ஃபாஸ்டர் ப்ராசஸிங்க்கு யூஸ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் அந்த மெமரி செக்மெண்ட் ஆஸ் அ ஹோல் அதோட பர்பஸ் எதுக்கு வந்து மெமரி முக்கியம் அப்படின்ற நீங்கள் அந்த ரெஸ்டரன்ஸ் நாடியாவோ அப்படியே இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் எதை இதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதெல்லாம் வந்து ரெடியாக அங்கே வச்சுக்கிறோம் ஸோ தட் நம்ம போய் கேட்ட உடனே அந்த ரிக்வஸ்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு பர்பஸ் ரைட் அதுதான் மெமரி செக்மெண்ட் ஆஃப் ஆகும் அப்புறம் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ரெண்டு மூணு இருக்குது ஷேர்ட் பஃபர்ன்னு இருக்குது வால் பஃபர்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ என்ன இருந்தது ஷேர்ட் பஃபர்னா என்ன வால் பஃபர்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டேட்டா பேஸ்லேயும் இந்த 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 மாதிரியான ஒரு டைப்ஸ் இருக்குது டேட்டா ஃபைல் லாக் ஃபைல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டேட்டா ஃபைல் வந்து டேட்டா பேஜஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ லாக் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவுக்கு நடக்கிற சேஞ்சஸ்ஸாக லாக் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ ஒரு ஒரு டேபிள் எடுத்துருக்க ஒரு டேபிளில் வந்து இந்த ரோ அப்டேட் ஆயிருக்கு இல்லை இந்த டே இந்த ரோவில் இந்த டேபிளில் வந்து இந்த ரோ இன்சர்ட் ஆயிருக்கு இல்லை இந்த டேபிளில் வந்து இந்த ரோ டெலிட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிகிட்டே வர்றது தான் வந்து இந்த வால் பஃபர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வால் அதுக்கோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன ரீட் அ ஹெட் லாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போஸ்ட் கிரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற மற்ற டேட்டா பேஸில் வந்து இதில் ஆர்கிளில் வந்து ஆர் ஆர்கே லாக்னு சொல்லுவாங்க சீக்வல் சர்வரில் வந்து டிரான்சாக்ஷன் லாக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது மாதிரி டெர்மினாலஜிஸ் ஆர் த அந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் மாறுமே தவிர ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாம் சேம் வால் பஃபர்னா என்னென்னா டிரான்சாக்ஷன் லாக்ஸ் நீங்கள் என்ன ஒரு 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 சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே வரும் எதுக்கு இப்படி நோட் பண்ணி வைக்கணும் என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த நான் ஷேட் பஃபர் ஷேட் பஃபர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டேட்டா பேஸ் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அதில் வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக அப்டேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம சீக்வன்ஸ் ஆக போவோம் ஷேட் பஃபர் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா சரி ஓகே நீங்கள் ஒரு டேபிளில் அப்டேட் பண்ண போகிறீங்க ரைட் அப்டேட் பண்ணோன்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது அந்த டேட்டா பேஜஸ் எடுத்து வந்து பஃபரில் வச்சுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா பேஜில் ஓகே இந்த ரோ அப்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை இதில் எழுதி வச்சுருக்கோம் ரைட் ஸோ இது வந்து உடனே டிஸ்க்கெலாம் போகாது ஸோ இங்கே இன்னும் பஃ
அப்படின்னா அந்த அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே இங்கே இங்கே இருக்கும் ஸோ அந்த சேஞ்சஸோட லாக்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுட்டே இருக்கும் இந்த வால் பஃபர்ன்றது இந்த ஏரியாவில் வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ வால் பஃபர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லாக் டிரான்சாக்ஷன் லாக் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு டேட்டாபேஸ்க்கு வந்து பாயிண்ட் இன் ரெக்கவரி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அகெயின் இது இது டேட்டாபேஸ் அட்மினாக யாராவது இருந்தீங்கன்னா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப இந்த இந்த டெர்மினாலஜிலாம் ரொம்ப தெரியும் என்னென்னா பேக்கப் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ போன தடவை பார்த்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு டேட்டாபேஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமோ அது அதில் இருக்க டேட்டாவை சேவ் பண்ணுறது அதை விட ரொம்ப முக்கியம் ரைட் நம்ம வந்து ஏன்னா அது ரிலையபிளாக இருக்கணும் ஓகே இன்றைக்கி ஒர்க் ஆகுது இன்றைக்கி எல்லாமே நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் ஆகுது அப்படின்னு யோசிக்காமல் இது வந்து இதில் இருக்கிற டேட்டா முக்கியம் இது எப்போனாலுமே நம்மளுக்கு தே தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் கரெக்ட் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ப்ராப்பராக ஒரு பேக்கப் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுவாங்க ஒரு பெரிய என்டர்பிரைஸ் டேட்டாபேஸ்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓகே ஒரு அது இப்போ சே பேங்கிங் பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன டிரான்சாக்ஷன் கூட மிஸ் ஆகக்கூடாது ஒரு ஒரு மைன்யூட் ஒரு பைசா பைசா விவரம் கூட அதில் மிஸ் ஆகக்கூடாது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் அளவு நடந்துட்டா அதை கூட மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இது பண்ணணும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹை லெவல் பேக்கப் ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு 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 டீசென்ட் சைஸ் டென் என்டர்பிரைஸ்க்கு வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எவ்ரி வீக் வந்து பேக்கப் எடுப்பாங்க ஃபுல் பேக்கப்னு சொல்லுவாங்க எவ்ரி வீக் ஃபுல் பேக்கப்னு சொல்லுவாங்க ஃபுல் பேக்கப்னா அந்த டேட்டாபேஸ் அப்படியே பேக்கப் எடுத்து ஒரு பேக்கப் ஃபைலாக ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஸோ அது வால்யூம் பெருசாக இருக்கிறனால டெய்லி ஃபுல் பேக்கப் எடுக்க முடியாது ஸோ ஃபுல் பேக்கப் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் சரி உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து ஒரு ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்க்கை நீங்கள் பேக்கப் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கணும்னு யோசிச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய என்டர்பிரைஸ்க்கான மல்டி டெராபைட் பேக்கப் எடுக்கணும்னா டைம் ஆகும் ஸோ அதனால் வீக்லி இது ஒரு ஸ்கெட்யூலாக வச்சு பேக்கப் எடுப்பாங்க ஸோ அதை வச்சுப்பாங்க ஸோ டெய்லி ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் பேக்கப்னு சொல்லுவாங்க டிஃப்ரென்ஷியல்னா அந்த ஃபுல் பேக்கப்பில் இருந்து அதுக்கப்புறம் நடந்த சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு டெய்லி நைட்லி பேக்கப் எடுப்பாங்க ஸோ அது டிஃப்ரென்ஷியல்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லாமல் டிரான்சாக்ஷனல் லாக் பேக்கப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் இது இது இதுவும் வந்து எவ்ரி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு எடுப்பாங்க இது மூணும் அல்லாமல் இருக்கிறது தான் இந்த லாக் ஃபைல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த லாக் ஃபைல் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு டேபிள் எடுத்திருக்காங்க அந்த டேபிளில் இந்த ரோ அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரோ டெலிட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஒரு ரோ இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த லாகை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே வரும் ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா சப்போஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் இந்த சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஃபுல் பேக்கப் இருக்கும் சரி நம்ம ஒரு புதன்கிழமை புதன்கிழமை டைம் லைனில் இருக்கும் ஓகே புதன்கிழமை மத்தியான டைம் லைனில் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஓகே கிராஷ் ஆகிடுச்சு சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகிடுச்சு அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒரு டி அட்மினாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓகே இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு ஃபுல் பேக்கப் இருக்குது எப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை எடுத்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் பேக்கப் இருக்குது ரைட் அதை வச்சு ரெஸ்டோர் பண்ணியாச்சு ஸோ ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் நம்மளுக்கு டேட்டா செக்யூர் ஆகிடுச்சு அப்புறம் திங்கக்கிழமை நைட்டு ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் பேக்கப் எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ திங்கக்கிழமை டேட்டா செக்யூர் ஆகிடுச்சு ஸோ செவ்வாய்க்கிழமை செக்யூர் ஆகிடுச்சு புதன்கிழமை காலையிலேருந்து எவ்ரி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுத்துருவோம் ஸோ நாலு எட்டு நம்ம ஒரு மணிக்கு கிராஷ் ஆகிடுக்குன்னு வச்சுட்டா எட்டு பன்னெண்டுக்கான டிரான்சாக்ஷன் லாகையும் ரெஸ்டோர் பண்ணியாச்சு பன்னெண்டு டு ஒன்று என்ன நடந்தது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு ரெஸ்டோர் பண்ணி ஆகணும் அது எங்கே போய் பார்க்குறது பேக்கப் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் நம்மள்கிட்ட கிடையாது ரைட் அப்போ அப்போ தான் இந்த வால் பஃபரில் இருக்கிற இந்த லாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு அந்த டிரான்சாக்ஷன் அந்த டெயில் லாக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லாகில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ரெஸ்டோர் பண்ணும்போது இட் கியூஸ் த டியூரபிலிட்டி ஸோ அவ்வளோ சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஒரு வேலையை செய்கிறது தான் இந்த வால் பஃபர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன பாஸ் எடுத்துக்கிறேன் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா இது வரைக்கும் கேளுங்க நீங்கள் ரொம்ப நான் அது சொன்ன மாதிரி நான் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக சொல்லலை இதில் நிறைய
பஃபர்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேர்ம்ஸ்லேயே வந்து பஃபர் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னென்னா ப்ரோ ஒரு சின்ன டவுட்டு ஹலோ ஆ சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க ஹலோ ப்ரோ ஆ சொல்லுங்க இப்போ இந்த பஃபர்ன்னு சொல்கிறீங்கல்ல இதனோட அளவு எவ்வளோ இருக்கும் அது நம்ம காண்டி சைஸ் அதை பற்றி சொல்லுங்க அதுதான் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் அது இது ஒவ்வொரு சிஸ்டமுக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஷனில் பார்த்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் உங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோ பெருசோ லைக் உங்களுக்கு வந்து இப்போ உங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் இல்லை உங்களோட வீட்டில் லேப்டாப் எந்த இந்த அளவுக்கான கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு ஸோ ஒன் டிபிக்கான இது இருக்கு மெமரி வந்து சிக்ஸ்டீன் கேக் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மெமரி செட்டிங்ஸை நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ மெமரி ஷேட் மெமரி கொடுக்குறீங்க எவ்வளோ வால் பஃபர் கொடுக்குறீங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து டேட்டாபேஸ் கான்ஃபிகரேஷன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டேட்டாபேஸை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வேல்யூ செட் பண்ணணும் வால் பஃபர் எவ்வளோ இருக்கணும் இன்ஃபேக்ட் நல்ல கொஸ்டின் தான் என்னென்னா எனக்கு வந்து எனக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த மெமரி செக்மெண்ட்டை இருக்கிற மெமரியெல்லாம் அதுக்கு கொடுக்க முடியாது கரெக்ட் எனக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்ல எந்த குறையும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு சிக்ஸ்டீன் கிக் மிஷின் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதில் ஃபோர்டீன் கிக் மெமரிக்கு மட்டும் நான் கொடுத்துடுறேன் எனக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஃப்ளாஷிங் ஸ்பீடில் எல்லாம் வரணும்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு 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 வந்து அது ரொம்ப ஹை மெமரி கொடுத்துருக்கீங்க பட் சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது ஸோ மற்ற மற்ற சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ்லாம் வேலை செய்யணும் ஸோ அதுக்கும் மெமரி தேவைப்படும் இல்லையா ஸோ அவன் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா அந்த மாதிரி ஆப்டிமைஸ்டாக ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும் ஸோ அது எப்போ எப்படி வரும்னா நம்ம ப்ராக்டிஸில் தான் வரும் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவ்வளோ இவ்வளோ இருந்தால் இதுக்கு இவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்கள் அப்ளிகேஷன் டைப்பை பொறுத்த இருக்கும் ஸோ நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து டிசைட் அதை வச்சு தான் இந்த சைஸிங்கை வந்து நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுவீங்க அண்ட் இட் இஸ் கஸ்டமைசபிள் அதை தான் சொல்ல வரேன் ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணுமோ உங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம் பட் அதை நான் சொன்ன மாதிரி அது எப்படி கொடுக்கணும் எவ்வளோ கொடுக்கணுங்கிறது வந்து இட் இஸ் இட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஓகே ஓகே ஸோ இதில் நடக்கிற இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா டர்ட்டி பேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டர்ட்டி பேஜஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு டேட்டாபேஸில் ஒரு அப்டேட்டோ இன்சர்ட்டோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது இங்கே இங்கேருந்து இந்த இதில் இருந்து எடுத்து டேட்டா பேஜஸ்ஸாக சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேஜஸ்ஸாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஒரு டேபிளுக்கு இந்த இந்த இது ஒரு எயிட் கேபி டேட்டா பேஜஸ் இது ஒரு எயிட் கேபி டேட்டா பேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி அசியூம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா டேட்டா பேஜஸ் எடுத்து வந்து வச்சுக்கோம் இங்கே தான் எல்லா மாடிஃபிகேஷன் நடக்கும் ஸோ இங்கேருந்து தான் எல்லாமே ரீடிங் எல்லாம் ஐஓ எல்லாமே இங்கேருந்து தான் நடக்கும் அந்த பர்டிகுலர் டேபிளுக்கு ஷேட் பஃபர்ல இருந்து நடக்கும் ஸோ இது இது வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு இப்படி வச்சுருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு ஸோ எவ்வளோ நேரத்துக்கு அந்த டேட்டி பேஜஸ் அதில் இருக்கலாம் எப்போ அது வந்து டிஸ்க்குக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது அது இருக்கு ஸோ அது பேர் வந்து செக் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ செக் பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு ஹாஸ்டல் வார்டன் இல்லை ஒரு ஸ்கூலில் வந்து எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும்போது ஒரு இன்விஜுலேஷன் அந்த மாதிரி யோசிச்சுக்கோங்க ஸோ எவ்ரி நவ் அண்ட் தென் அப்படியே வர ஒரு செக் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க ஸோ ஏதாவது ஒர்க் இருந்தால் அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செக் பாயிண்ட்னா அதுதான் அசியூம் பண்ணிப்பாங்க ஸோ டே டர்ட்டி பேஜஸ் இந்த ஷேட் பஃபரில் இருக்குது டர்ட்டி பேஜஸ்னால் ஒரு பேஜில் ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு ஆனால் அந்த சேஞ்சு டிஸ்க்கு இன்னும் போகலாம் ஸோ அதுதான் டர்ட்டி பேஜஸ் ஸோ ஒரு டேட்டா பேஜில் இந்த பர்டிகுலர் டேபிளுக்கு இந்த ரோவில் ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கும் மெமரியில் இருக்கும் மெமரியில் இருந்து ஆனால் டிஸ்க்குக்கு போயிருக்காது ரைட் ஸோ அதை பண்ணுற ப்ராசஸுக்கு பேர் வந்து செக் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க செக் பாயிண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஓகே இதில் சேஞ்ச் நடந்திருக்கு இந்த சேஞ்ச் நடந்து எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ஆகிடுச்சு எனக்கு கொடுத்துருக்கப்படி இந்த டைமுக்கு இந்த டைம் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த டேட்டி பேஜஸ்லாம் மெமரியில் இருக்கக்கூடாது டிஸ்க்குக்கு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கமிட் பண்ணி உள்ளார போகி
ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர்டு வந்து என்னென்னா மெமரியில் கொண்டு வந்து ஒரு டேட்டா டேட்டா பேஜஸை வச்சுட்டு மெமரியிலிருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறது தான் வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆர் ப்ரிஃபர்ட் வே ஆஃப் டூயிங் ஸோ அப்படி வந்து ஷேட் பஃபரில் இருந்து தான் எல்லாமே நடக்கும் வால் பஃபரில் இந்த டேட்டா பேஜஸ் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு என்ட்ரி லாக் போட்டுக்கிட்டே வரும் ஸோ அதுதான் வால் பஃபர் ஸோ ஒரு ரெண்டும் பஃபரில் வரும் அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து என்னென்னா செக் பாயிண்டர் செக் பாயிண்டரில் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஓகே இதில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பட் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து பர்மனண்ட்டாக டிஸ்கில் போய் ஸ்டோர் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இன்டர்வலில் இந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அது போய் டிஸ்கில் வந்து ஹார்ட் கமிட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது இது அசோசியேட்டடாக அகெயின் இந்த 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 கான்செப்ட்லாம் வந்து எல்லா டேட்டா பேஸ்க்கும் சேம் சீக்வல் சர்வர் ஆரக்கல் இது எல்லாத்துக்குமே சேம் ஸோ இது என்ன பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் ஒர்க்கர் த்ரெட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் நம்ம இதில் வந்து ஒரு ஒரு நாலு விஷயங்கள் மட்டும் இதில் ரொம்ப கீயாக கீ ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேக்ரவுண்ட் ரைட்டர் அப்படின்னா இதுதான் ஸோ இந்த செக் பாயிண்ட் நடக்குதுன்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ இந்த செக் பாயிண்ட் நடக்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் ரைட்டர் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஐடென்டிஃபைங் த டர்ட்டி பேஜஸ் அந்த பஃபரில் இருக்கிற டர்ட்டி பேஜஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை டிஸ்கில் பர்சிஸ்டண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான வேலையை பண்ணுறது இந்த பிஜி ரைட்டர் ரைட்டா ஸோ எப்படி சொல்கிறதுனா செக் பாயிண்ட்டுங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் பட் அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது பண்ணுறது வந்து பேக்ரவுண்ட் ரைட்டர் ஸோ இது மாதிரி நிறைய இருக்கு நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருக்குது நிறைய ஒர்க்கர் த இதில் த்ரெட்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ போஸ்ட்ரெஸில் ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் ரைட்டர் வந்து டேட்டி பேஜஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி டிஸ்கில் ரைட் பண்ணுது ரைட் சரி அப்போ ஆட்டோ வேக்கம் ஒர்க்கர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட செக் பாயிண்டர் மாதிரி தான் பட் ஆனால் இது நம்ம எப்படி சொல்லலாம் இது அப்படின்னா ஒரு எப்படி சொல்லலாம் இது எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற வேக்கம் கிளீனர் மாதிரி வச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுவும் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் பட் ஆனால் இது இதோட ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸில் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு என்னென்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பிளான் இப்படிலாம் நிறையா சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த டேபிள் வந்து எவ்வளோ ரோஸ் இருக்குது இந்த டேபிளில் இண்டெக்ஸ் இருக்குன்னா இண்டெக்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ இண்டெக்ஸ் இருக்குது இந்த இண்டெக்ஸில் எவ்வளோ இண்டெக்ஸ் எப்படி செட் ஆகிருக்கு இந்த டேபிளோட ஒரு ஒரு ஸ்கெலிட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஸ்கெலிட்டன் இன்ஃபர்மேஷனாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எதுக்காக அப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் பிளான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் அப்படியே அடுத்தடுத்து ஆட் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் யாருக்காவது ஏதோ டவுட் இருந்தால் ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் அகெயின் ஆர்கல் சீக்வல் போஸ்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து எக்ஸிக்யூஷன் பிளான் இருக்கும் எப்படி எக்ஸிக்யூஷன் பிளான்னா என்ன அப்படின்னா ஓகே நான் ஒரு செலக்ட் வரி இஷ்யூ பண்ணிட்டேன் பட் அது எப்படி போகுது ஒரு பெரிய டேபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரோஸ் இருக்கு அதில் அதில் போய் நம்ம போய் நம்ம தப்பாக ஒரு கொரி கொடுத்துட்டோன்னா அது போய் டேபிள் ஸ்கேன்னு சொல்லுவாங்க டேபிள் ஸ்கேன் இண்டெக்ஸ் ஸ்கேன் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு இண்டெக்ஸ் எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா புக்கு மாதிரி தான் ஸோ புக்குக்கு இண்டெக்ஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான டாபிக் தேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஃபுல் டேபிள் ஒன் பை ஒன் ஒரு ஒரு பேஜாக நீங்கள் படிச்சுட்டே போனால் தான் உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அது இல்லாமல் ஒரு இண்டெக்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாப்டர் அந்த சாப்டருக்கு ஒரு ஹெட்டிங் அதை அந்த இண்டெக்ஸில் கொண்டு போய் வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் தேடணும் அப்படின்னா இண்டெக்ஸாக வச்சுக்கோங்க இல்லைனா பின்னாடி அந்த அப்பெண்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை தேடணும் அப்படின்னா நீங்கள் மே நேராக இண்டெக்ஸ் போகிறீங்க இண்டெக்ஸில் போயிட்டு அந்த டாப்பிக் செக் பண்ணுறீங்க அந்த டாப்பிக் கரெக்ட் கரெக்ட் கரஸ்பாண்டிங் பேஜ் நம்பர் எடுக்கிறீங்க டைரெக்டாக அந்த பேஜுக்கு போகிறீங்க ஸோ இப்போ எது எஃபிஷியன்ட்டு நீங்கள் பாருங்களேன் ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேருந்து கடைசி பேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு போகிறது எஃபிஷியண
இண்டெக்ஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸ் இல்லாததுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் இப்போதைக்கு இந்த நம்ம இந்த சினாரியை பார்க்கறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இண்டெக்ஸோட பர்பஸ் வந்து அதுதான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காது ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் சாப்டருக்கான ஹெட்டிங்கை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஸோ தட் உங்களுக்கு சர்ச் ப்ராசஸ் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்டேட் ஆகிட்டு இருந்தால் தான் உங்களோட கொரி அந்த எக்ஸிக்யூஷன் பிளானுங்கிறது வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக வேலை செய்ய முடியும் ஸோ ஒரு டேபிளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் இருந்திருக்காரு ஸோ அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் வந்து இந்த டேபிளுக்கு இண்டெக்ஸ் இல்லை அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு டிபிஎஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இல்லை இல்லை இந்த டேபிளுக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் இருந்தால் தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த இண்டெக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்குங்கிறத இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இருந்தால் தான் நெக்ஸ்ட்டு டைம் யாராவது கொரி பண்ணுறாங்கன்னா ஃபுல் டேபிள் ஸ்கேன் போகாத இதுக்கு இண்டெக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணி நீ கொரிய ரிசல்ட்டை ஃபெச் பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த எக்ஸிக்யூஷன் பிளானுக்கு தெரியும் ரைட் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதை அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக யாராவது ஒருத்தர் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் யார் அப்டேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த வேக்கூம் ஒர்க்கர் தான் வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் ஹை லெவலில் நீங்கள் ரொம்ப இன்னும் டீட்டெயிலாக போனீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் அதை பற்றிலாம் படிக்கலாம் பட் ஆனால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுன்றதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் பத்து பத்து ரோ தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் தேவையில்லை சரி ஒரு புக் பத்து பேஜ் புக்கை வந்து அதுக்கு இண்டெக்ஸ்லாம் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு நூறு பேஜ் ஆயிரம் பேஜ் இருக்கிறப்போ அதுக்கு இண்டெக்ஸ் முக்கியம் அது மாதிரி இந்த டேபிளுக்கு பத்து பேஜ் தான் இருக்குது நீ இண்டெக்ஸ்லாம் தேடாத டேரெக்டாக போய் ஃபுல் டேபிள் ஸ்கேன் பண்ணி ரிசல்ட் எடுத்து கொடுத்துரு இல்லை இந்த டேபிள் வந்து ரொம்ப நிறையா ரோஸ் இருக்குது இதுக்கு இண்டெக்ஸ் இருக்குது அந்த இண்டெக்ஸில் இது தான் கீ காலம் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது இது வழியாக நீ போய் சர்ச் பண்ணி ரிசல்ட் எடுத்து கொண்டு போய் கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்டேட் பண்ணுறது தான் இந்த வேக்கம் ஸோ அட் அ ஹை லெவல் ஸோ பிஜி ரைட்டர் பார்த்தாச்சு வேக்கம் ஒர்க்கர் பார்த்தாச்சு வேல் ரைட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம வேல் பஃபரில் ஒரு சில விஷயங்கள் படித்தோம் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த லாகனை வந்து நம்ம வச்சுட்டே இருக்கு இல்லையா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பர்சிஸ்டண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ பஃபர் வந்து டெம்பரவரி அப்படின்னு நீங்கள் ஆக வச்சுக்கோ ஷேர் பஃபரும் சரி வால் வால் பஃபரும் சரி டெம்பரவரியான ஒரு விஷயம் ஸோ வால் ரைட்டர் பீஜ் ரைட்டர் என்ன பண்ணுது அந்த டர்ட்டி பேஜஸ் எல்லாம் அந்த செக் பாயிண்ட் ப்ராசஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து டிஸ்க் ஸ்டோரேஜில் பர்சிஸ்டண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணுது வால் வால் ரைட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா அதே வேலை தான் பட் ஆனால் இந்த வால் பஃபரில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை டிஸ்க் ஸ்டோரேஜில் கொண்டு போய் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறதுனால இதுக்கு நான் அதிகமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஸோ அந்த வால் பஃபரில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை பர்சிஸ்டண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வால் ரைட்டர் யூஸ் பண்ணுது ஸோ இப்போ இந்த ஆர்கைவருங்கிறது வந்து இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப பெருசாக தேவையில்லை ஆனால் டேட்டாபேஸ் வேர்ல்டில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிஸ்க் ஸ்டோரேஜ் இருந்தாலும் சரி பேக்கப்பாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு செகண்டரி பேக்கப்னு ஒன்று இன்னொரு இன்னொரு செட் ஆஃப் பேக்கப்போ இல்லை ஒரு ஸ்டோரேஜோ வச்சுப்பாங்க எதுக்குன்னா ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு செட்டப்பும் தேவைப்படும் இது இது பேக்கப் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டேப் பேக்கப் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தேவைப்படும் ஸோ இது 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 இப்போதைக்கு ரொம்ப நம்ம பார்க்க தேவையில்லை ஸோ ஓவராலாக நம்ம ஒரு போஸ்ட் கிரஸில் சாதாரணமாக செலக்ட் கொடுத்தாலும் சரி ஒரு பெரிய ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர் எழுதி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதுக்கு அவுட் புட் கேட்டாலும் சரி இது தான் இது தான் பின்னாடி நடக்குது ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இது தான் நடக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் இது ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக பேசுகிற அளவுக்கு கண்டென்ட் இருக்கு ஓஸ் கிரஸ் ப்ராசஸ் என்னென்னு இருக்குது ஷேட் பஃபரில் என்னென்ன ஒர்க்கர் அந்த இது இருக்குது கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி பண்ணணும் வால் பஃபர் எவ்வளோ செட் பண்ணணும் பிஜி ரைட்டர் என்ன பண்ணுது ஆட்டோ வேக்கம் என்ன பண்ணுது என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் ட்ரிகர் ஸோ இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் டாபிக்ஸ் பட் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் வயசில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்றப்போ இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுன்றது என்னோட ஒப்பீனியன் பட் ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க இது இன
எத்தனை பேருன்னு கேட்பாரு இப்போ நாலு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஓகே அந்த டேபிள் போங்க சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் அதுதான் அவரோட வேலை ஸோ அவர் தான் இந்த போஸ்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ வச்சுப்பாரு எத்தனை கெஸ்ட் வரீங்க ஓகே உங்களுக்கு எத்தனை எந்த டேபிள் அந்த டேபிள் அந்த டேபிளை கொண்டு போய் விட்டுட்டு அந்த டேபிளுக்கு ஒரு சர்வரை கொடுத்து வந்துடுவார் ரைட்டா ஸோ அந்த சர்வர்ஸ் தான் வந்து மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ரைட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டேபிளுக்கு அவங்க தான் டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா இவர் போஸ்ட் மாஸ்டர் போஸ்ட் மாஸ்டர் வந்து நம்மளோட அந்த சஃபாரி போட்டுட்டு ஹோட்டல் சரண பவனில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஆள் அவர் வந்தவொடனே ஒருத்தரை போஸ்ட் கஸ்ட ப்ராசஸ் அசைன் பண்ண அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்வர் இல்லையா அவர் தான் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை கேட்டர் பண்ண போகிறவர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் மாஸ்டர் பெருசாக எதுவும் பண்ணல பட் ஆனால் அவர் அவர் இல்லைன்னா அந்த அந்த ஹோல் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப யார் வேணா எந்த எந்த சர்வர் வேணா யாருக்கு வேணா வேலை பார்க்குறாங்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அப்படி கிடையாது நான் சொல்கிறேன் நீ நீ இவனுக்கு மட்டும் இந்த டேபிளுக்கு மட்டும் வேலை செய்ய நீ அவன் இந்த டேபிளுக்கு மட்டும் வேலை செய்யுன்னு சொல்கிற மாதிரி அவரோட பர்பஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டாலும் அவர் இல்லைன்னா அந்த வேலை நடக்காதுன்ற மாதிரி இந்த போஸ்ட் மாஸ்டருங்கிற அந்த கான்செப்டை அப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ போஸ்ட் கிரஸ் ப்ராசஸ் வந்து அந்த சர்வர் மாதிரி அவர் சமைக்கல மாட்டார் உங்கள்கிட்ட வந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு போய் அடுத்த அடுத்த ஆள்கிட்ட கிச்சனில் கொண்டு போய் கொடுக்குறதோ அங்கே அங்கே இருக்கிறவங்கள்ட்ட கொடுக்க போய் கொடுக்குறதோ அது மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் ஸோ அந்த சர்வருங்கிறவங்க மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குது பின்னாடி நடக்கிற அந்த பஃபரு அது இது எல்லாமே வந்து நம்ம பிஜி ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இவங்க தான் அந்த கிச்சனில் இருக்கிற செஃப்ஸ் ஸோ இவங்க இவங்க பண்ணி கொடுத்து இவங்க மூலியமாக நம்மளுக்கு வர்றது தான் வந்து இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் ரைட் அப்புறம் இன்னொரு அனாலஜியும் யோசிச்சு பண்ணி யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் இந்த வால் பஃபருக்கு வால் பஃபர் இது எப்படின்றது ஈஸியாக சொல்லணும்னா நம்ம நார்மல் அதே இதே ரெஸ்டரண்ட் அனாலஜி தான் இப்போ எல்லாம் வந்து இந்த ஐபேடு டேப்லெட்லாம் வந்துச்சு ஸோ அதில் நோட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிருந்தீங்கன்னா ஹோட்டலில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னால் மெனுக்கார்டெலாம் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களே ஒப்பிப்பாங்க இந்த டே இந்த ஹோட்டலில் இது எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒப்பிப்பாங்க ஸோ அதில் நீங்கள் என்ன ஆர்டர் கொடுக்குறீங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் மைண்டில் தான் வச்சுருப்பாங்க பேப்பர் பேப்பர்லாம் எழுத மாட்டாங்க ஓகே உங்களுக்கு ஓகே இது உங்களுக்கு அது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கோங்க ஸோ அதுதான் வால் பஃபர் டெம்பரரி மெமரி அதை அப்படி மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அதை போய் ஹார்டாக போய் ஒரு பேப்பரில் எழுதி பில்லாக கொடுக்கும்போது அது பர்மனண்ட்டாக மாறுது ஸோ இதுதான் அந்த கம்பாரிசனுக்கு நான் கம்பாரிசனுக்காக அது எடுத்தேன் பட் ஆனால் கொஞ்சம் ரிலேட் என்டையராக ரிலேட் பண்ண முடியாது பட் ஓரளவுக்கு ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்து டைம் இருக்கான்னு தெரில பட் குயிக்காக நான் அதை முடிச்சிட்றேன் ஒரு எப்படி ஒரு கொரி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதில் பார்ப்போமே ஸோ இதில் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஒரு கொரி நம்ம எழுதிடுறோம் அது எப்படி பின்னாடி போஸ்ட் கிளாஸ் இது பண்ணுது அப்படிங்கிறப்போ பார்சிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பார்சிங்னா என்னென்னா ஒரு கொரியை வந்து பிக்ஸ் அண்ட் பீசஸாக பிரிக்கிறது செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இது இன்சர்ட்டா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐடென்டிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ இந்த மாதிரி செலக்ட்ன்றது ஒன்று ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க காலம் நேம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை ஆஸ்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா ஆஸ்டிக்னா ஓகே எல்லா காலமும் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி பிரிக்கிறது தான் வந்து அந்த பார்சிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சின்டாக்ஸ் வந்து கரெக்டாக எழுதியிருக்கீங்களா அந்த சின்டாக்ஸ் அந்த டேபிள் இருக்கா இல்லையா அந்த ரோ இருக்கா அந்த காலம் இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் அப்புறம் பட் செலக்ட் அந்த ரோ ஃப்ரம் டேபிள் நேம் போட்டிருக்கீங்களா வேர் கண்டிஷன் போட்டிருக்கீங்களா வேர் கண்டிஷனுக்கு அப்புறம் ஆர்டர் போய் போட்டிருக்கீங்களா இது எல்லாம் நட ஒழுங்காக எழுதியிருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது இந்த சின்டாக்ஸ் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிமெண்டிக் அனாலிசிஸ் வந்து என்ன சொல்கிறது அந்த டேபிள் இருக்கா இப்போ சின்டாக்ஸ் கரெக்டாக பார்சிங் எடுத்துட்டேன் எல்லாத்தையும் பிரிச்சுட்டேன் ஒரு கொரியை அதுக்கப்புறம் சின்டாக்டிக்கலாகவும் அது கரெக்டாக இருக்குது எல்லாமே கரெக்டாக சரி செலக்ட் அந்த ஆர்டர் தான் போட்டிருக்கீங்க பட் ஆனால் அந்த டேபிள் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது சிமெண்டிக் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆப்டிமைசேஷன்றது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து டேபிள் டேரெக்டாக டேபிளில் போய் பார்க்கணுமா இல்லை இண்டெக்ஸ
ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ரோ பை ரோ ப்ராசஸிங் இது இதெல்லாமே வந்து சப்சிக்வெண்ட் ப்ராசஸ் ஸோ மெயினாக இந்த எக்ஸிக்யூஷன் வரைக்கும் இதெல்லாம் தான் நடக்குது நீங்கள் ஒரு கொரி எக்ஸிக்யூட் பண்ண உடனே அடுத்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம ரிசல்ட் வருது பட் ஆனால் பேக்ரவுண்டில் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு தடவையும் இதெல்லாம் நடக்குது பார்சிங் நடக்குது இன்டாக்ட்ஸ் அனாலிசிஸ் நடக்குது செமாண்டிக் அனாலிசிஸ் நடக்குது அண்ட் அப்போ ஆப்டிமைசேஷன் அண்ட் பிளான் மெட்டீரியலிசேஷன் எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ இது எல்லாமே நடந்து தான் நம்மளுக்கு ஒரு அவுட்புட் வருது ஸோ மற்றவங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல எனக்கு எப்பயுமே இது ஒரு ஃபேஷினேட்டிங்கான விஷயம் நம்ம எவ்வளோ கிராண்டராக எடுத்துப்போம் ஒரு கொரி தப்பாக எழுதுவோம் ஒரு இது எழுதுவோம் ஸோ இது இது எல்லாமே பின்னாடி போய் செக் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு வேலிடேட் பண்ணி நம்மளுக்கு வருது இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் தான் பட் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி இது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் தான் ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு வச்சிருக்கேன் அடுத்து நான் அடுத்த 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 செஷன்ல இதோட எக்ஸ்டென்ஷனா என்னென்ன பண்ணலாம் இதை எப்படி உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்த எடுக்கிறேங்க பட் இன்னைக்கு டாபிக் இவ்வளவுதான் நான் யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ப்ரோ ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவும் நல்லா இருந்தது ஒரு கொரிக்கு பின்னாடி இவ்வளோ விஷயம் நடக்குது அப்படின்றது வந்து பயங்கரமான ஒரு விஷயம் தான் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ